。在斗恶大陆双神之战的最新剧情中，嘉陵关大战仍在激烈的进行中。如今，天斗帝国拥有的封号斗罗数量已经达到十几人，而武魂帝国只剩五位供奉，这让武魂帝国实力大大减弱。不过，武魂帝国却突然出现百万亡灵大军，让天斗帝国陷入困境中。此时，海神唐三终于到来，见到嘉陵关的战况如此惨烈，唐三也非常愤怒。这一切都是武魂帝国造成的。如今，唐三要尽快打败千仞雪，去支援天斗大军。海神唐三和天使神千仞雪再次开战，两位神在万米高空进行一场颠覆对决。这场大战非常激烈，唐三和千仞雪从嘉陵关一直打到海上，又穿越时空来到了斗罗大陆第二部。此时，嘉陵关战场上，唐昊发号施令，一定要在比比东成身前攻破嘉陵关。奈何比比东的亡灵军团太强悍，众人拼尽全力也无法消灭这些亡灵军团。这样下去，要不了多久，比比东就会成为罗刹神。此时，独德罗发现他的头部魂骨气能被罗刹的凝望，能让这些亡灵全部石化，这样比比东就会失去亡灵提供的力量，他的成身速度就会变慢。了解情况后，独德罗耗尽全力释放美杜莎的凝望，将所有的亡灵全部石化。最后，独斗罗放出加强版魂骨技能，美杜莎的绝望，连菊斗罗和鬼斗罗也被美杜莎的绝望石化了。独斗罗也因此魂骨破碎，陨落在嘉陵关。虽然独斗罗的大招让比比东的法阵停止，但是现在已经晚了。比比东已经完成了罗刹神第九考，成为了罗刹神。此时，罗刹神比比东手持神器罗刹魔镰出现在嘉陵关战场上。唐三见到独斗罗身亡，想要去救独斗罗，因此分心，没有发现比比东就在他的身后。此时，比比东使用神器罗刹魔镰偷袭唐三，罗刹魔镰贯穿唐三的身体，刺穿了唐三的胸口，并且唐三的心脏也被比比东取出，拿在手掌中。虽然唐三已经成为海神，但是海神的心脏依旧很脆弱，被比比东一只手就捏碎了。众人见到海神唐三陨落，都非常震惊。唐昊冲出去接住了坠落的唐三。原本这时唐昊会使用大须弥锤九环欺诈来救唐三，但是在动画中却将这段剧情删掉了。唐三被比比东捏碎心脏，但是他还没有完全死去。比比东为了阻止唐三逃跑，将这片空间禁锢。此时唐三发出最后一击，使用了黄金十三级的最强一击，海神的黄昏打伤了比比东，斩断千仞雪的一条手臂。海神唐三心脏破碎，神魂溃散，彻底身亡。剑斗罗和古斗罗趁机释放最强一击，打破了比比东的禁锢屏障，让唐昊和唐三成功逃脱。而剑斗罗和古斗罗也因此陨落，被比比东的罗刹魔镰一击斩杀。海神唐三陨落，众人悲痛万分。好在宁荣荣和奥斯卡使用了武魂融合技复活神光，为唐三重塑心脏。唐三的神魂醒来后，见到了修罗神，看来复活唐三的神魂就要靠修罗神了。